این گوی آتشین سیاره زمین است امیر المؤمنین علی علیه السلام در خطبه نود نهج البلاغه راجب تکوین و تکوان سیاره زمین از حالت مزابین سخن می‌فرمایند. حالتی گداخته و مزاب از کره زمین که انفجار بزرگ را تدائی می کند. در حالی که امواج قول پیکر گدازه ها و مواد مزاب در تلاتم بود و تصفق و متقاضفت و اخباجه ها امواجی که هم دیگر را دف می کردند و از هم کشیده می خوردند و ترغو زبدن و تلفحول عند حیاجه و از کف خامه می بست روی آن به مانند کف دهان حیوان نر از شدت حیجان فاصبح بعد استخاب امواجه ساجیا مقهورا و بعد از آن همه قوقا و قرش آرمیده و مقلوب گردید فهمد بعد نزقات و لبد بعد زیتان و ثبات و سرد شد بعد از آن که از خروشندگی ماند و ثابت گشت بعد از درماندگی و سستی زرباتش و عدل حرکاتها بالراسیات من جلامیدها و خداوند متعادل کرد انواع مختلف حرکت های آن را به وسیله راسخ و ثابت هایی از سنگ های سخت و فسح بین الجو و بینها و باز کرد میان جو و زمین را عد الهواء متنسما لساكنها و فراهم آورد هوا را تا تنفس نماید ساکنان آینده آن حتى انشأ لها ناشئة سحاب تحيي نواتها و تستخرج نباتها تا اینکه پدید آورد پدیده ابرها را تا زنده کند زمین های موات را و به وجود آورد گیاه را حتی اذا تمخبت مجدت المزنفین تا اینکه حاصل شد تکی ابر باردار از برخور در آن والتمعه برقه في كففه و درخشید برق آن ابر باردار در کفه های آن ابر قمام اخرج به من هوامد الارض النبات و خارج کرد به وسیله آن از بخش های سرد شده زمین گیاه را و از کوههای لخت علفها را فهي تبهج بزينة رياضها 
پس زمین خرمی گرفت با آراستگی مرغزارهاگش از آغاز پیدایش قشر سنگی و مواد غذایی کامل برای موجودات چهار مرحله سپری گشته است و قرار داد در آن سخرها و کوهها را و برکت داد به آن و به سازمان درآورد مواد غذایی آن را در چهار روز دانشمندان غربی عمر زمین را از آغاز پیدایش خاک و رسوب تا به امروز به چهار مرحله و دوران تقسیم می کنند که با دوران تشکیل قشر سنگی پنج دوران می شود 